Халю всем, привет всем. Вот приехала на дачу спасать свои цветы. У нас такая жара, вы не представляете. Все горит. Купила вчера э, два новых цветка. Я вам покажу, где одна вот коробочка, да, вот сверху у меня. Они у меня высохли. Я приехала, поехала сюда у нас тумба в Марк, чтобы купить цветы. Вчера же посадила, сегодня пришла, вот посмотрите, они уже сухие. Я уже успела поливать. Я сегодня утром была, поливала. Потом, вот сейчас вот приехала, сейчас около пяти часов. Быстренько залила тут все. Смотрите, что делается. Все сухое. Здесь уже я один цветок вырвала. И поливаешь утром, в обед поливаешь, вечером поливаешь. Я не знаю, все сухое. Все, я уже повторялась. Посмотрите, все сухое, все листья подпали. Тут то же самое. В прошлом году, я говорю, для, до сентября аж были листья зелененькие. А сейчас все сухое. У нас немножко ветер. Если плохо слышно, то это ветер. У соседа тоже так. Высох цветок, но он у меня тоже высох. Посмотрите, сегодня утром тоже, говорит, жаловался, говорит, все сухое, говорит, не знаю, что, и вроде бы поливаю, и все. Я говорю, ну то, что жарко на улице, климат поменялся, эти тоже у меня уже старые, как, знаете, как расползлись цветы, но они уже и старенькие, я их когда посадила, в мае где-то, то тоже я уже вырву. Сразу поднимаю, где сухое. Вот этот вот. Смотрите. Весь сухой. Все прям вяленький. Но он мокрый. Если бы не был мокрый, не обидно было. Он, посмотрите. Тоже вот тут вот все листики обвякшие на болгарский перец. И вон тут горький перец. Там и зеленый горький перец. Все вялое. Ну, этим цветам они стоят у меня. Им жарко, холодно. Они без конца цветут. Вот они мне нравятся сам больше. Так. Когда я снимала видео позавчера, я садила огурцы. Вот один из них уже вылез. Сейчас покажу вам. Вот он. Огурцы я сажаю два раза в год. Я уже это говорила. И тут один уже вышел. Я посадила их специально под тень. А тут не так солнце попадает. Потом что еще хотела сказать. Тут тоже у меня, посмотрите, голубика. Тоже листики, посмотрите. Все сухие, еще и скрученные. Я говорю, ну не обидно было, если бы не поливали. Понимаете, сухое было. А тут поливаешь... Бегаешь, и оно все равно. Клубника вся, но я на будущий год ее буду садить. Вся сухая. Вся. Тут если стоит ну, кое-где, знаете, зелененькие листики, то это еще хорошо. А так я ее все равно выкину, потом вырву ее. И все. А это тоже уже надо выкидывать. Мы где смогли, как сорвали уже, поели. Это я так оставила. Так, помидорки тоже кое-где уже сухие. Я имею в виду, что листики. Это тоже голубика. Посмотрите, что делается. Все сухое. Тут спасай, не спасай. Лей, заливай воду. Если такая погода, то тут ничего не сделаешь. Это маленькие помидорки. Этот куст, я не знаю, ему хоть что. Жарко тоже. Холодно, есть вода, нету воды. Постоянно зелененький. И идут, и идут, и идут на нем помидорки. Вот это вот пожелтел. Это вот такой вот сорт. Удлиненный. Ну, еще три ведра мы уже собрали. Тут еще, наверное, будет полтора ведра. Так, что тут еще? Это пион у меня. Это же тоже сейчас вот срежу. Это мята турецкая. Чай очень вкусно с нее. Так, алиандр. 
Сейчас хочу тоже обработать его, желтенькие эти типа, поубирать. Он без конца цветет. Опадает, потом опять цветет. Оливки. Это уже другой сорт. А там у меня другой сорт. Но вот эти вот я буду пересаживать. Вот этот вот. И вот этот талиандр белый. Потому что тут места мало. Вот эти мои цветочки тоже любимые. Они тут красненькие цветут на кончике. Виноград тоже заливаю, но он вяленький. Некоторые листики прям вообще вяленькие-вяленькие. Сейчас покажу вам цветок. Мне так, говорю, жалко. Я его почти за три уэра. Тут почти за три уэра брала. И вот это тоже два штуки. Смотрите, что делается. Вот такой вот у меня цветок. Он завял. Он, потому что я сюда делаю, всегда сажаю два одинаковых. Он завял, к сожалению. Не знаю, в чем дело, почему он завял. Уезжали, все нормально было. Приехали, он вообще весь высохший. Вообще. И там, главное, вода стоит. Лимон у меня скоро до крыши достанет. Посмотрите, какой большой. Оливковое дерево тоже, посмотрите. Там уже еще немножко осталось, если сантиметра 4. Тоже до крыши достанет. Придется потом мне вот эти места менять. Потому что тут, тут считайте, такие деревья будут большие. Это у меня тут лейка декоративная. Вот видите. Я туда воду налила. Ну, я нет-нет поливаю тоже. Да, так мне жалко ее использовать. Так, цветы вроде бы показала все. Сейчас пойду кофе попью. Потом опять буду заливать. Витамины тоже буду цветочком делать. Спасать их буду, потому что иначе ничего не сделаешь. Это вроде бы ничего. Ну, потому что он в теньке стоит. Вот они бьются. Вот эти вот, и вон тот вот красный. Сейчас покажу вам. Розовый. Они бьются он. А вот этот вот мы зонтик подняли. Мы обычно, как не знаю, вчера, наверное, муж забыл просто его как поднять. А он всегда, вернее, поднять, да. Он у меня всегда поднятый. От солнца. А вчера, видать, он спешил или что, или автомат, автоматически собрал его. Говорит, друг ветер будет, друг это. Ну, хотя тут, не знаю, затишье, но мало ли. Пришла тоже. Посмотрите, все листики беленькие. Вот они сейчас. Ну, он, мяль, он не сухой, а вялый прям. Смотрите, весь такой вот белый. Так они обычно яркие-яркие. Вот такие вот. Тоже он как пьем, он бьется. Вон уже куда пошел. А вот это, девчата, мои витамины. Я вот у меня, сколько, ну, тут 5 лит, 5 литровая вот эта вон, вот, олейка вон под столом стоит, да? И я пол пробочки делаю, не полную. Хотя тут и стоит, там даже э, полторы пробки, никогда не делайте. Сожгете все цветы. Я один раз сделала так же, как тут стояла. На друг день пришла, они все у меня желтые, вообще сожженные. Лучше сделать поменьше. И я вот делаю, ну, хотя бы там два раза в месяц. Вот сейчас я ими, этими витаминчиками полью. Попозже только, когда солнышко сядет. Сейчас я все равно полила. А потом я полью ими. Потому что оно помогает. Я всегда так делаю. Это как балкон. Он, э, на даче можно поливать балконные. Оно для всего. Это дюнгер. Там в нем все есть. 